தமிழ் வணக்கம் இயக்குனர் பா ரஞ்சித் ராஜராஜ சோழன் ஒரு அயோக்கியன் அவர் காலத்தை பொற்காலம்னு சொல்லாதீங்க அது கற்காலம்லாம் ஆவேசமாக ஒரு கூட்டத்தில் பேசியிருக்கார் பாரஞ்சித் அவர்கள் மீது நம்ம மிகுந்த மரியாதை வைத்திருக்கிறோம் அதற்காக அவர் சொல்கிற எல்லாமே சரி நம்ம சொல்லிட முடியாது சமீப காலமாக மாபெரும் ஆளுமைகளை சிறுமைப்படுத்துவது ஒரு ட்ரெண்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு இளையராஜா மேடையில் கோபமாக பேசிட்டார் வடிவலு பேட்டியில் வந்து ஆவேசமாக பேசிட்டார் ராஜராஜ சோழன் அயோக்கியன் அப்படிலாம் சொல்கிறது இளையராஜா வந்து ஒரு இசை கலைஞர் அவர் இசையை வச்சு விமர்சிக்கலாம் வடிவேலு ஒரு திரைக்கலைஞர் அவருடைய நகைச்சுவை காட்சிகள் எல்லாம் நீங்க நிறைய பேர் செத்தே போயிருப்பான் ராஜராஜ சோழன் ஒரு பேரரசன் அவனுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட அந்த ராஜராஜ சோழன் கட்டிய கோயில் கோபுரத்தில் இருக்கிற கல்லினுடைய ஒரு எடை எண்பது டன் சுத்தி மலை பகுதி இல்லாத ஒரு இடத்துல மணல் மீது ஒரு மேடு எழுப்பி யானை வைத்து எடுத்தார்களா மனிதர்களை வைத்து எடுத்தார்களா எப்படி இந்த கல் அந்த கோயில் கோபுரத்தின் மேலே ஏறியதுன்னு மேலை நாடுகள் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கோயிலினுடைய அஸ்திவாரத்தை ஆர்கியாலஜிஸ்ட் துல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நோண்டி பாக்குறாங்க அஸ்திவாரத்தில் இருக்க கல் இருக்கு பாருங்க அந்த ஒவ்வொரு அஸ்திவார கல்லுலையும் சோழ மண்டலத்தில் இருந்து ஒவ்வொருத்தருடைய பேர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு விவசாயினுடைய பேர் இருக்கு வணிகர்களின் பேர் இருக்கு சாதாரண குடியானவர்களினுடைய லேமென்ஸ் அவர்களுடைய பேர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பெரிய கோயில் ராஜராஜன் என்ற ஒருவன் கட்டிய கோயில் அல்ல இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் இதில் ரத்த சம்பந்தம் இருக்கிறது அவர்கள் கொடுத்த கொடை அவர்கள் கொடுத்த உடைப்பில் எழும்பியது இந்த மாபெரும் கோயில் என்று சொல்வதற்காக தான் அஸ்திவார கல்ல அவர்களுடைய பேர் எழுதி வச்சார் ராஜராஜ சோழன் இதை ராஜ்மோகன் சொல்லல தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர் குடவாயில் பாலசுப்ரமணியன் வியந்து சொல்றாரு எழுதி இருக்கிறாரு பேசுறாரு பெரிய கோயிலை சுத்தி இருக்குது அந்த மண்டபம் அதற்கு ராஜராஜன் அவருடைய பையன் பேரை வச்சிருக்கலாமே அவர் ஒய்ஃப் பேரை வச்சிருக்கலாமே அவருடைய படை தளபதியாக இருந்த மும்முடி சோழ பிரம்மராயர் கிருஷ்ணராமருடைய பேரை வச்சிருக்காரு அந்த கோயில் கோபுரத்தினுடைய மணிமண்டபத்துக்கு சரி அந்த தளபதியை விடுங்க அந்த கோயிலுக்குள்ளார ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் வேலை பார்த்தாங்க பாருங்க அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களினுடைய பெயரையும் அங்க இருக்க கல்வெட்டுகளில் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க சரி தளபதியை விடுங்க ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை விடுங்க அத்துணை பெரியனுடைய உடைகளையும் துவைத்து கொடுத்தாரு பாருங்க சலவை தொழிலாளி அவருடைய பேரை ஈரங்குள்ளின்னு சொல்லுவாங்க டோபி மகளே அவர்களுடைய பெயர்களை அந்த கல்வெட்டுகளில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி தளபதியை விடுங்க ஊழியர்களை விடுங்க அவர்களுக்கு அந்த துணிகளை துவைத்த அந்த சலவை தொழிலாளி இத்தனை பேருக்கும் அவர்களினுடைய முடி திருத்தும் பணியை செய்த அந்த ஏழை நாவிதர்கள் இருக்காங்க பாருங்க அந்த நாவிதர்கள் பேரையும் கல்வெட்டில் பதிவு பண்ணி உலகத்தில் எந்த பேரரசன் தன்னுடைய பார்வை பேரை வேணாத கல்வெட்டில் பதிவு பண்ணியிருக்கானா அந்த நாவிதர்களுக்கு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜ ராஜ சோழ பெரும் நாவிதர்கள் என்று பட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் உள்ளார இறை வழிபாடு பூசை செய்தார் பாருங்க அவருக்கு பேரு ராஜ ராஜ சோழ பெரும் பறையர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பூசை செய்த கோயில் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணது வந்து ராஜராஜன் உலக நாடுகள் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு உயகொண்டான் வயல்னு ஒரு பகுதி இருக்கு அங்கு ஒரு ஏரி இருக்கு அந்த ஏரியை பேணி பாதுகாத்து நிர்வகிப்பதற்காக அதிகாரிகளை நியமித்திருக்கிறார் ராஜராஜன் உயகொண்டான் ஏரி மேலாண்மை வாரியம் ஒரு வாரியத்தை அமைச்சிருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க நமக்கு துப்பு இல்ல அடிச்சுக்கிட்டு செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏரியை பாதுகாக்க ஒரு வாரியத்தை அமைத்தவன் ராஜராஜன் அந்த ஏரியில இருந்து ஒரு கால்வாயை வெட்டி உயர்கொண்டான் கல்வாய் இப்பவும் இருக்கு மிகை நீர் இன்னொரு ஏரிக்கு போய் அதோடைய மிகை நீர் இன்னொரு ஏரிக்கு போய் இரண்டாயிரம் ஏரிகள் அதை சுத்தி வளருது அதற்குள்ள இருந்த அந்த ஊருக்கு பெரு இரண்டாயிரம் ஏரிகள் சொல்ல ஊருக்கு பெரு ஏரியூர் அதற்கான அமைச்சர்கள் இருந்தாங்க அதிகாரிகள் இருந்தாங்க அங்க நிர்வாகம் நீர் நிர்வாகம் மிகச்சரியாக நடந்தது கவிநாடு ஏரின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது உள்ளார குமிழி தூம்புன்னு ஒண்ணு கூகுள் பண்ணீங்கனாலே தெரியும் குமிழி தூம்பு எப்படி இந்த டேம் இருக்கோ மதகு இருக்கும் அதே மாதிரி குமுடி தூம்புன்னு ஒன்று இருக்கு அது ஏரிக்கு வெளியே இல்லை ஒரு ஐநூறு மீட்டர் உள்ள போனா ஏரி கடியில ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது உள்ளார இருந்து வெளியில ரெண்டு பைப் வருது ஒன்னின் பெயர் நீரோடி இன்னொன்றின் பெயர் சேரோடி ஏரியிலிருந்து தண்ணி நீரோடி வழியாக வெளியே நீராக ஓடி வயல் வெளிக்கலாம் போகுது சேரோடி வழியாக ஏரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வண்டல் குப்பை கூளம் இதெல்லாம் சேரோடி வழியே உள்ள வருது அதுக்கு பேருக்கு மொழி தும்ப அதுக்கு மேல ராஜராஜ சோழன் தன் பேரை பதிவு செய்கிறார் ஏன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் வேறுலையும் குமுழி தும்ப ஏதோ ஒன்று நினச்சி யாரோ ஒருத்தன் அறியாமல் இல்லாத அடிச்சிடக்கூடாது உடச்சிடக்கூடாது என்பதற்காக ராஜராஜ சோழன் பேரை பதிவு பண்ணி குமுழி தூம்பின் மீது விடுகிற அடி ராஜராஜனின் மீது விடுகிற அடின்னு
எனது காலத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் சரி இந்த வழியா போற ஒரு வழிபோக்கர் ஒரு சாதாரண லேமன் ஒரு புது சனம் யாரோ ஒருத்தன் இந்த தூர் வாரி இந்த ஏரி தண்ணியெல்லாம் சேர்த்து மக்களுக்கு கொடுத்தா அந்த சாதாரண குடியானவனுடைய பாதங்களை தூக்கி என் தலையில வச்சு நான் சேவகம் செய்கிறேன்னு ஒரு மன்னன் பேரரசன் உலகத்துல லேமனுடைய காலை தூக்கி என் தலையில வச்சுக்கிறேன்னு சொன்ன லேமன் காலை போற்றுகிற ஒரு பேரரசன் உலகத்துல எங்க இருக்கார் நீங்க சொல்லுங்க அப்படி ஒரு கல்வெட்டு உலகத்துல வேற எங்கேயாவது இருக்கா நீங்க சொல்லுங்க திருமகள் போல தொடங்குற ஒரு மெய்கீர்த்தியில ஈழத்தை சென்று இவர் பிடித்ததை பற்றி ஒரு மெய்கீர்த்தி வருகிறது கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை பிடித்ததற்கும் ராஜராஜன் ஈழத்தை பிடித்ததற்கு மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கு அங்க பூர்வ குடியேறந்த செவ்விந்தியர்களை போய் குழம்ப சலிக்கிறாரு ஆனா ஐந்தாம் மகிந்தனினுடைய கொடூரமான அந்த கரங்களில் இருந்து ஈழ மக்களை ராஜராஜ சொல்லி விடுவிக்கிறாரு அனுராதபுரம் அடிந்து புலனுறவை நிமிர்த்தி அங்கிருந்த தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு ஒரு புதிய ஆட்சியை குறித்து அதிகாரத்தை கொடுத்து அங்க மட்டுமா மாலத்தீவு சிங்கப்பூர் மலேசியா கடாரம் கலிங்கம் என்று எட்டு திசையும் தமிழர்களினுடைய மிக சிறந்த நிதி நிர்வாகத்தையும் அங்கு ஏற்படுத்தி ஆட்சியும் ஏற்படுத்தி அங்கிருந்த மக்களின் ஒத்துழைப்பு அங்கு கோயில்களையும் ஏற்படுத்தியவன் ராஜராஜ சோழன் ஆனா போன நாட்டுல பூர்வ குடிகளை அழித்தவன் கிறிஸ்டோபர் குலம்பஸ் அங்க அவன் கொண்டாடப்படுகிறான் சென்ற திசையெல்லாம் அந்நாட்டு மக்களுக்கு சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்த ராஜராஜ சோழன் இங்கு விமர்சனத்துக்கு ஆளாக்கப்படுகிறான் மகாவம்சம் என்ற நூல்ல அஞ்சாம் மகிந்தன் அழிந்ததை பற்றி வருகிறதை ஒடிய ராஜராஜன் படையெடுத்ததை குறித்து மகாவம்சம் மறைக்கிறது ஏன்னா சிங்களவர்களுக்கு தெரிகிறது யார் உண்மையான தமிழ் மன்னன் என்பது சிங்களவர்களுக்கு தெரிகிறது ஆனா இப்போது இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் நாம் அதை சரியா புரிஞ்சுக்க மறுக்கிறோம் தில்லை அந்தனர்கள் தேவாரத்தையும் திருவாசகத்தையும் ஒரு அறையில வச்சு பூட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அறையில் கரையான்கள் தேவாரத்தையும் திருவாசகத்தையும் அரிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த தேவாரம் திருவாசகத்தை வெளியே தாங்க சமஸ்கிருத மொழியில சாமியை கும்பிட கூட தமிழ் மொழியில கும்பிடலாம் என்று ராஜராஜன் சொல்லும் போது நீ யார் கேட்கறதுக்கு அவங்க மூணு பேர் ஒரு அப்பர் சுந்தர வரட்டும் நாங்க தரோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அவர்களினுடைய அந்த திருமுவருடைய மூன்று சிலைகளும் செய்து கொடுத்து அப்பவும் கேட்கிறாரு இது வெறும் சிலை தர முடியாத மறுக்கிறாங்க இது சிலைனா நடராஜரும் சிலை தானே சொல்லி அவர்கள் மீது தில்லி அந்தனர்கள் மீது போர் தொடுத்து தமிழின் திருவாசகம் தேவாரத்தை மீட்டெடுத்த ராஜராஜன் பெரியார் முழக்கம் பத்திரிகையில் ஒரு கட்டுரை வந்திருக்கு பெரியார் முழக்கம் பகுத்தறிவு பேசக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையில் ராஜராஜனை தில்லை அந்தனர்களிடம் இருந்து தமிழை மீட்டெடுத்தான் என்று புகழ்ந்து தள்ளியிருக்கிறார்கள் அப்புறம் இந்த தேவரடியார் மரபு தேவ தாசிகள் என்பவர்கள் வேறு தேவர் அடியார்கள் என்பது வேறு சிவன் அடியாரை போல தேவரடியார் என்பது இறைப்பணி செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த தேவரடியார் பட்டியல் கல்வெட்டில் புரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தேவரடியார் பட்டியல் இருக்கக்கூடிய பெண்கள்ல குந்தவை பேர் இருக்கு குந்தவை நாச்சியார் ராஜராஜனுடைய சகோதரி தமக்கை அக்கா சோழமா தேவி இருக்கு ராஜராஜன் அவங்க வீட்டு பெண்களை இப்படி இழிவான தொழில் ஈடுபடுத்தினாரா இல்லை தேவதாசி என்பது பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு இழிவான தொழில் முறையானால் தேவரடியார் என்பது சிவனடியார் கொண்டு இறை துண்டிற்காக தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட மனிதர்களுக்கான ஒரு கல்வெட்டு இவ்வளவு உலகத்தின் பெருமகுதியை கட்டியான ராஜராஜ சோழன் தன்னுடைய இறுதி காலத்துல கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்துல உடையலூர்ன்ற ஒரு ஊர்ல ஒரு வயர்புறத்துல செத்து போயிடுறாரு அங்க ஒரு பள்ளிப்படை கோயில் எழுப்பப்பட்டிருக்கு இப்ப அந்த கோயில் கூட இல்ல ஒரு குடிசைக்கு கீழே பாதி வெளியே தெரியும் சிவலிங்கத்தை மட்டும் ராஜராஜ சோழன் சமாதின்னு சொல்லி அந்த பக்கம் போறவங்களும் ஒரு கற்பூரத்தை ஏத்தி விபூதிய புசி கையெடுத்து கும்பிட்டு போறாங்க தீவிர சிவபக்தனான இவன் பெருமாள் கோயிலை கட்டி இருக்கிறான் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு மிக சிறந்த நிதி நீதி நீர் மேலாண்மையை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறான் தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் இன்னும் வரக்கூடிய தமிழ் தலைமுறை எல்லாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கோயிலை கட்டியிருக்கிறான் இப்ப வந்து உலக அதிசயம் எதுன்னு கேட்டா தாஜ்மஹால் மீங்க அது கல்லற சமாதி அல்லது இத்தாலியில் இருக்க சாஞ்ச கோபுரம் சொல்றாங்க ஒரு கோபுரம் சாஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் எப்படி அது உலக அதிசயம் நான் சொல்வேன் ஆயிரம் ஆண்டுகளை தாண்டி புயல் மலை வெள்ளம் எல்லாத்திலையும் அரை இன்ச்சு கூட நகராம நெஞ்சை நிமிர்த்தி இருக்கிறதே தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலின் கோபுரம் அதுதான் உலக அதிசயம் அதை கட்டிய ராஜராஜ சோழன் தமிழ் சமூகத்தின் மாபெரும் அதிசயம் அவனை கொண்டாடுவோம் தமிழ் வணக்கம்